ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ മോഡൽ മാക്സിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മാക്സി ബിറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്കിന് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ബ്ലൂ കളറുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരിദാറോ നൈറ്റോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നെക്കിന് കൊടുക്കാനും പൈപ്പിന് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ മാക്സി ബിറ്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ മെറ്റീരിയലൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സെയിം ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലാണിത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പല റേറ്റിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തോന്നുന്നത് ഇത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ റീറ്റെയിൽ റേറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പ്ലേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലോ സ്ലീവ് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് അധികം വേണമെങ്കിലോ ഒന്നും ഇത് പറ്റില്ല നമ്മൾ മുറിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പ്ലേറ്റ്സ് ഇടാനും വിടുത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ തുണി നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സീങ് അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സീങ് അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് എത്തിയതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് എടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് യോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആറ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആം ഹോള് നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോൾ വരുന്നത് അതിന് കൂടെ ആറ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ഈ ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബോക്സാക്കി വരച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കോണറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആം ഹോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കായ്ക്കുഴി ഇതേപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് മേലെയും അര ഇഞ്ച് താഴെയും തുന്നൽ തുമ്പ് അടക്കം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് കയറ്റി വെട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിനോട് കൂടി അര ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ
ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആഹോളോ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള യോക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഒൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹിപ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഹിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിനോട് കൂടി രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻ്റ് വെക്കുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് വെടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ലൈനിലൂടെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പീസ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച യോക്ക് പീസിൻ്റെ യോക്ക് പീസിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ലൈനിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യോക്ക് ഫ്രണ്ട് വശത്തെ യോക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള പീസാണ് അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ യോക്ക് കട്ട് ചെയ്ത സൈഡാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ലീവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആമഹോൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ പീസാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ മാക്സിബിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്ലീവിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ സൈഡിൽ ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ വെടുത്ത് ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ കൈക്കുഴി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് ക്രോസ്സാക്കി വരച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ മുഹോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കർവായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ മൂന്ന് ഇഞ്ചിലേക്കാണ് ആ മുഹോൾ എപ്പോഴും കർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ലൈൻസിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിലെ നെക്കിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ക്രോസ് പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ക്രോസ്സായിട്ട് ഇതേപോലെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോക്കിന് വെക്കാനുള്ള നെക്ക് സോറി നെക്കിന് വെക്കാനുള്ള പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബ്ലൂ കളർ പീസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ടാട്ടോ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പീസാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ യോക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ നെക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നെക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഈ പീസിലും നെക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ലൈൻസ് ലൈൻ ഒന്ന് നമുക്ക്
നമുക്ക് മേൽവാഷവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും നെക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് പീ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിൻ്റെ നെക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതേപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല അത് നമ്മൾ നൈറ്റിനോട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാലിഞ്ച് തുന്നിൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ തുന്നൽ തുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷാർപ്പായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോർണർ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള പീസും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യോഗിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് പീസും ഈ സെൻറ്ററിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് നല്ല വശം വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ നൈറ്റിയുടെ നല്ല ചീത്ത വശത്ത് യോഗ്യൻ നമ്മുടെ നെക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റേ പീസും അതേപോലെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയും നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോലെ തന്നെ ഈ തുന്നൽ തുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിന് കൊടുക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ നെക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതേപോലെ മറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മറ്റേ സൈഡിലൂടെയും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ യോക്കിനോട് കൂടി ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാനൊന്ന് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു നോച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് ഒന്നുകൂടി മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് ഒന്നുകൂടെ ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ സെൻറ്റർ അതിൻ്റേത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഈ യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഈ സ്കേർട്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല വശം വരത്തൊക്കെ വീഴ്ത്തി രണ്ട് പീസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത അവ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കണില്ല ഈ ചെറിയ ഭാഗത്താണ് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ നോച്ച് അത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ചെറുതായി പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം വിടുത്തില്ലാത്ത തുണിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആറ് പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ ആറ് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് തടി തോന്നിക്കൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് കൂടെ യോക്കിൻ്റെ ആ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഉൾവശത്തുള്ള തുന്നൽ തുമ്പ് യോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രോസ് പീസ് ഇതേപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കോണോട് കോൺ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്ക് സൈഡിലെ നല്ല വശത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ തും കാലിഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റാറ്റത്ത് കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്ലോസ് പീസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വശം നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് അഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൈറ്റിൻ്റെ ഷോൾഡറും ഈ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒരുമിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്ലീവും ഷോൾഡറും 
അപ്പം അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ടത് ഇവിടെ സൈഡിലൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ നീളെ താഴെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടിവശം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടിവശം കൂടെ മടുക്കി തയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്